அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தம்பா டைம்ஸ் நாம இன்னைக்கு வாழை தண்டோடைய பலன்களும் அதை வச்சு ஒரு ஒரு டிஷ்ஷோ நம்ம பார்க்க போறோம் வாழை தண்ட பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நார் சத்து இருக்குங்க அது வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கிற கொழுப்பு கரைக்கவும் நம்ம உடல் பருமன் குறையவும் ஹெல்ப் பண்ணும் மேலும் இதுல இருக்கிற பொட்டாசியம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல அதிகப்படியா இருக்கிற சோடியம் அளவை கரைக்கும் இதனாலேயே இது ஹார்ட்டுக்கு ரொம்பவுமே நல்லது தவிர நம்ம உடம்புல இருக்கிற சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பிளட்ல இருக்கிற சுகர் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் நம்ம பாடியில இருக்கிற டாக்சின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும் நம்ம பாடியில அசிடிக்கால ஏற்படுற ப்ராப்ளம் எல்லாம் இத நீக்கிடும் அதாவது அசிடிக் லெவல குறைக்கும் கிட்னி ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே இந்த வாழை தண்டு சாறு ரொம்பவுமே நல்லது ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது கிராம் நம்ம வாழை தண்டை எடுத்துக்கணும் இதால பிபி குறையும் ஹீமோகுளோபின் அதிகமாகும் மேலும் இதுல இருக்கிற அயன் பி சிக்ஸ் வந்து இம்யூனிட்டி பவரை அதிகப்படுத்தும் யூரினரி பாத் இன்ஃபெக்ஷன் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வந்து இதை கியூர் பண்ணும் வாழை தண்டை ஜூஸாவும் நம்ம எடுத்து சாப்பிட முடியும் இது வந்து ஜூஸ் வந்து நம்ம டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவுமே நல்லது வாழை தண்டை மெயினா உடம்பு குறைக்கிறதுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணலாங்க எப்படி எல்லாம் இதை வந்து செஞ்சு சாப்பிட முடியும்னா வாழை தண்டை சூப் வச்சு குடிக்கலாம் மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு சூப் வச்சு குடிக்க முடியும் தவிர வாழை தண்டை வெறுமனே ஜூஸ் எடுத்து குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது குடிக்க முடியல அப்படின்னா ஆப்பிள் ஜூஸோட கலந்து சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவுமே சுவையா இருக்கும் அது போக மோர் மோர்ல வந்து நம்ம இந்த வாழை தண்டை கலந்து குடிக்கலாம் இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ்லயும் இந்த வாழை தண்டை கலந்து நம்ம சாப்பிட முடியும் அது போக சமையல்ல பாத்தீங்கன்னா வாழை தண்டு சாம்பார் வைக்க முடியும் வாழை தண்டு சாம்பார் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கும் அது கூட வாழை தண்டு பொரியல் வாழை தண்டு கூட்டு இது மாதிரி நிறைய டிஷ் பண்ண முடியும் நாம இன்னைக்கு வாழை தண்டு கூட்டு எப்படி பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு துண்டு வாழை தண்டு எடுத்திருக்கேன் நல்லா இந்த சைஸ்க்கு இருக்குங்க அதை நான் நல்லா கட் பண்ணி தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கேன் கருகாம இருக்கிறதுக்காக அரை கப் சிறும்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து வேக வைக்க போறோம் வேக வச்சுட்டு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க பச்சை மிளகா நமக்கு தேவை இது என்னுடைய தோட்டத்திலேயே வளைஞ்சது குண்டு மிளகா மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில உப்பு துருவின தேங்காய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் கடுகு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த பருப்ப நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு குக்கர்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்க சிறும்பருப்பு ஆட் பண்ணல இல்ல இல்லைன்னா நீங்க கடலை பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடலை பருப்பு யூஸ் பண்றதா இருந்ததுன்னா நல்லா அலசிட்டு ரெண்டு விசில் விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வாழை தண்டை அதுல சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு ஒரு விசில் விடணும் இப்ப பாருங்க அலசிட்டு நான் குக்கர்ல வச்சுட்டேன் சிறும்பருப்ப இதுல ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்ச பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க இப்ப இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வாழை தண்டை இதோட சேர்த்துடலாம் வாழை தண்டை எப்பவும் நல்ல தண்ணில தான் நீங்க கட் பண்ணி போட்டிருப்பீங்க அந்த தண்ணிய கூட வீணாக்க வேண்டாம் அதை நீங்க குடிச்சிடுறது நல்லது இல்ல மோர்ல கலந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்ப ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு கொதி வரும்போது நான் அதை குக்கரை மூடிடுறேன் இது ஒண்ணு இல்லைனா ரெண்டு விசில் வந்தா நல்லா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் பாருங்க ரெண்டு விசில் வச்சு நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் எனக்கு தண்ணி கரெக்டா போயிடுச்சு இப்போ தாளிக்கிறது எப்படின்னு பாத்துருவோம் அடுப்புல கடாய் வச்சிருக்கேன் கடாய் நல்லா சூடானதும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் கூட கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துருவோம் பச்சை மிளகாவை இடிச்சு கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து அரைச்சும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் எண்ணெயில பொறிஞ்சதுமே நம்ம வேக வச்சிருக்கிற வாழை தண்டு சிறுபருப்ப இதோட சேர்த்துடலாம் இப்ப எனக்கு தண்ணி கரெக்டா போயிடுச்சு கூட்டுக்கு கொஞ்சம் தல தலன்னு இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதனால நான் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி இதோட சேர்த்துக்கிறேன் குக்கர்ல வாழை தண்டும் சிறும்பருப்பும் நான் சேர்க்கும் போது உப்பு போட மறந்துட்டேன் அதனால இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் உப்பு சேர்த்துக்க போறேன் இப்ப தண்ணிய சேர்த்ததுனாலதான் நான் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட போறேன் இதே உங்களுக்கு தண்ணி கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டா இருந்ததுன்னா நீங்க தாளிச்சதுமே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நான் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு காரம் பாத்துக்கிறேன் 
இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விடுறேன் ஏன்னா நான் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணதுனால இது ரொம்ப கட்டியாக பார்த்து இறக்கிடாதீங்க நம்ம ஆஃப் பண்ண உடனே கொஞ்சம் இருக்கும் சிறுபருப்பு பாருங்க இது ஒரு அரை நிமிஷம் கொதிக்க ஆரம் கொ கொதிக்கிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ இதோட நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட தேவையில்லை இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கடலை பருப்பு சேர்க்கறதா இருந்தால் நான் சொன்ன மாதிரி முதல்லையே குக்கரில் விசிலை விட்டுடுங்க ரெண்டு விசில் விட்டு அதுக்கப்புறம் வாழைத்தண்டை சேர்த்து ஒரு விசில் விட்டுட்டு நம்ம இதே மாதிரி தாளிச்சுக்கலாம் பாருங்க சூப்பரா நம்மளுடைய வாழைத்தண்டு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு வாரத்துல ஒரு நாளாவது நம்ம வாழைத்தண்டை நம்ம உணவுல சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவுமே நல்லது நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ எனக்கு சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம்